وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه أزمائن أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وقل محدثة بدا وقل بذات دلالة وقل دلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما سلككم في السفر قالوا لم نقم من المسلمين وقال الله سبحانه وتعالى فويل للمسلمين الذين هم من سلاتهم صاهون وقال الله سبحانه وتعالى أقيم الصلاة إن صلاة تنهى عن الفاشى والمنكر وقال الله سبحانه وتعالى أقيم الله وأتي الرسول ولا تبطل أعمالكم وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا قدوة الشيطان وقال النبي من صلى الله عليه وسلم من أمل نملا ليس عليه أمرون فهو ردون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يدخلون الجنة إلا منابا كلا يا رسول الله منابا كل من ثاني دخل الجنة ومن ثاني فقد آبا وقال النبي من صلى الله عليه وسلم من ترك سلة متعمدا فقد كفر سمنت وفسدي सर्वप्रथम अल्लाह सुबहना तलाल बरगे शुक्रिया का पुण्य कर वो जिन्हें मालिक या उम्मीद दीन विचार दिवोशर मालिक समग्र विश्व जार इशाराय पुरी चली तो होए होते से रब्बुल इज्जत एर दरबारे शुक्रिया का पुण्य करे बोले अल्हम्दुलिल्लाह तार पुरे पुरे समग्र मानो जाती शिक्षक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ऊपर शोधों को दी सलात वसलम बोशी तो शोएब बोले अल्लाहु मामीन आज के अमर शंकित तो वक्त तो बेर विषय हो बे सलात और तब नमाज और मुहल्ला कारी दुनिया और आखिर आते शास्ती जब व्यक्ति सलात तो नहीं कोरे ना जब व्यक्ति नमाज कोरे ना तार दुनिया ते बंग आखिर आते की की शास एक बिशरों परे तत्त्व एवं तत्त्व वो लोगों से ना करा चेष्टा कर बो इन्शाल्लाह लाजीस वो भी रात हुए चे रात्रि बारों टा पेरी गया चे मानुष रेना जी खूब कम अल्हम्दुलिल्लाह बोलते बोलते ही बोला रेना जी नहीं और तो अल्हम्दुलिल्लाह बोले कि तो नहीं किया है तो आश्चर्य प्रोग्राम बारों कि तो फौजरे सलात तो दायिक वाला फौज, वही तो तो दिख बात हो जाए कि हम तो मार्टे की तो जवाब दी था वे, मैं भी लाशुल ने जवाब दी था वे ना, और तब रात्रि बारों तरफ जाओ तो ये प्रोग्राम शेष करा चिश्ता को तो आवे, अल्लाह सुबहतुल्लाह जो नागामी पोस्ट थे क्या मतलब के शहीदों भी जेठु को कथा बोल बो कोरा ने बो हादिस ते के बोल बो कथा बोला खूब मनोजोग दिया शून्य हाथ में बो माना चेस्ट कर ताल है कारण मुसलमान माने जो वही व्यक्ति जे बोले सामिया ना वाता ना शून्य में बो मेन नेराम बोक्ती ता शून्य जीवन के पूरी बात तुम करता हमें बोक्ती ता होया आपके प्राइ मोजी तो रुंधने थी कॉल पे हले मोजी दो दला हाई तीन दला हाई कितना मानुष है कुल परिवर्तन हुआ हुआ है जी नेशा कोर नेशा कोरी था थे 
যে বেনামাজি সে বেনামাজি থাকে তো এটা করলে তো হবে না পরিবর্তন হতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লামের হাদিস শোনা মাত্রই পরিবর্তন হতে হবে এটা আমাদের গতি হওয়া উচিত প্রত্যেক মুসলমানের তো আজকের বক্তৃতার বিষয় হচ্ছে সালাদ তরকারি দুনিয়াতে ও আমাদের হাতে শাস্তি আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমাদেরকে বলেন ইসলাম দাঁড়িয়ে থাকে পাঁচটা খুঁটির ওপর আমরা সবাই জানি আমরা সবাই জানি যে ইসলাম দাঁড়িয়ে থাকে পাঁচটা খুঁটির ওপর এই যে আপনাদের প্যান্ডেলটা করেছেন তাপুটা খাটিয়েছেন এখানে বেশ কিছু খুঁটি দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা বলেন তো যদি খুঁটি গোলাকে বের করে নেওয়া হয় তাবুটা কি টিকবে জি কথা বলতাম একটু যদি খুঁটিটাকে বের করে নি তাবুটা টিকবে না তেমন ইসলামের যে বুনিয়াদ যে পিলার যে থাম পাঁচ খেলা রয়েছে তা যদি এক এক করে ভেঙে ফেলা যায় তাহলে ইসলাম টিকবে না পাঁচটা বুনিয়াদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বুনিয়াদ হচ্ছে কালে মাইল্লা এটা যার ভাগ্যে দুটে নি তার জন্য কি আমাদের মাঠে বিচারের কোনো ব্যবস্থা হবে না ওকে সরাসরি জাহান নামে যেতে হবে যত বড় শিক্ষিত হোক না কেন এটা যার ভাগ্যে জুটেছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুসলমান এই মুসলমানের যে ব্যক্তি ওর নাম আব্দুর রহমান মুসলমান মানুষ আলহামদুলিল্লাহ কালে মা পাঠ করে ফেলেছে এবার যে চারখানা খুঁটি রয়েছে এই চারখানা খুঁটির মধ্যে প্রধান হচ্ছে সলা নামাজ একজন ব্যক্তির নাম আব্দুর রহমান আর একজন ব্যক্তির নাম হচ্ছে আব্দুল সুদেশ আব্দুর রহমান আব্দুল সুদেশ এই ব্যক্তি সালাত আদায় করে এখনো আব্দুর রহমান থাকলো এ ব্যক্তি সারাতে তাই করে না ও আব্দুল সুদেশ থাকলো কিন্তু মুসলমান থাকলো না বুঝেন আল্লাহ রসুলাম বলছেন যে আমাদের মাঝে আর হিন্দুর মাঝে আমাদের মাঝে ইহুদি খ্রিস্টানদের মাঝে আমাদের মাঝে বিজাতির মাঝে তফাতি হচ্ছে সলাত যারা সোলাতে তাই করে তারা মুসলমান যারা সারাতে তাই করে না তারা কাফের যারা সোলাতে তাই করে তারা মুসলমান যারা সোলাতে তাই করে না তারা মুসলমান নই হতে পারে আপনার বাড়ির ছেলে আঠারো বছর বয়স হয়েছে সারা তাই করে না অবশ্যই মুসলমান নয় তো আমাদেরকে মুসলমানি তো টিকাতে গেলে আমরা যদি মনে করি যে কেয়ামতের মাঠে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলবো আল্লাহ আমার হিসাব নিকাশ নিবে তাহলে আমার অতিম জরুরি কর্তব্য যে আমাকে নামাজ করতে হবে কেউ যদি এক অক্ত সারা তাই করে সে মুসলমান থাকবে না কেউ যদি চার ওয়াক সালাত আদায় করে সেও মুসলমান থাকবে না কারণ পাঁচ ওয়াক্তের সালাত নিলে হচ্ছে ফরজ পাঁচ ওয়াক সালাত সমান সমান একটা ফরজ যেমন রামাজান মাসের সিয়াম হয়তো তিরিশটা সিয়াম এবার কেউ উনত্রিশটা করলো তার ওই সিয়ামে কাজে লাগবে না বিশেষ ওজন যদি না থাকে তেমনই কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র ফজরের সালাত ছেড়ে দিল বাদ বাকি চার ওয়াক্তের সালাত আদায় করলো ওই ব্যক্তি মুসলমান থাকছে না বলে মোহাম্মদ সাল্লাম আমাদেরকে জানালেন ইসলামের যে পাঁচ খানা খুঁটি রয়েছে কালে মা বাদ দিয়ে চার খানার মধ্যে প্রধান খুঁটি হচ্ছে সালাত সালাত আদায় না করলে মানুষ আর মুসলমান থাকে না হতে পারে আব্দুর রহমান হতে পারে আব্দুল সুদেশ হতে পারে শুকুর আলী পৃথিবীর যেই হোক না কেন তাহলে আমাদেরকে সালাত আদায় করতে হবে এবার আমরা কেন সালাত আদায় করব প্রশ্ন উঠতে পারে আমরা কি কারণে সালাত আদায় করব আবু হুরেন বলেন তুমি যদি সেখানে প্রত্যেক দিন পাঁচবার ওই নদীতে গোসল করো গা ধুয়ে ফেলো তাহলে কি তোমাকে ময়লা অবশিষ্ট থাকবে সাহাবরা বলছে জি আল্লাহ রসুল তা তো থাকবে না যদি পাঁচবার দিনের মধ্যে গোসল করি তার তো ময়লা থাকার কথা না একবার করলেই তো ময়লা থাকে না পাঁচবার করলে কি করে থাকবে মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন এটা যে সালাতের উদাহরণ কোন ব্যক্তি যদি সকাল থেকে শুরু করে রাত্রি অব্দি পাঁচ ভাগ সালাতে যাই করে তার সারা দিনের যে গোড়া কথা থাকে ছোটখাটো সমস্ত গোড়া আল্লাহ সাল্লাহ ক্ষমা করে দেন যে ব্যক্তি সালাতে যাই করে তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম সারাত আমরা এই জন্য আদায় করব সারাত আমাদেরকে পবিত্র করে সারাত আমাকে আল্লাহ সুমাতার সঙ্গে কথা বলার একটা মাধ্যম বানিয়ে দেয় সারাত হচ্ছে কেয়ামতের মাঠে সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তাই আমাকে যে কোনো মূল্যে সারাত আদায় করতে হবে 
আচ্ছা শুধু কি তাই সালাত আদায় করলে আমরা কি কি শিক্ষা পাই সালাত থেকে আমরা কি কি শিখতে পারি পৃথিবীর যত সংবিধান থাক না কেন আল্লাহ সোবার পরিত যে কোরআনুল করিম এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সংবিধান আপনাকে একটু দেখায় সলাত আদায়ের মাধ্যমে আমরা কি কি শিক্ষা পাই এক আল্লাহ ভীতি আল্লাহকে ভয় করার শিক্ষা পাই ফজরের মসজিদে মোয়াজ্জেন আজান হাচ্ছে হাইয়ালা সালা ওই মোয়াজ্জেন বলছে যে সালাতের দিকে আসো আর সালাত হাইরুম মিনার নাম সালাত হচ্ছে ঘুমের যে উত্তম মোয়াজ্জেন ওখানে ডাকছে আর বলছে তুমি মসজিদে এসো সালাত আদায় করো ওই ব্যক্তিকে কেউ লাঠি পেটা করছে না ওই ব্যক্তিকে কেউ প্রেশারাইজ করছে না মোয়াজ্জেনের কাজ মোয়াজ্জেন করবে আপনি চট করে গরম বিছানা ছেড়ে উঠে ঠান্ডা পড়ি দিয়ে উঁচু করে চলে যাচ্ছেন মসজিদ এক মাইল দু মাইল দূরে পায়ে হেঁটে চলে যাচ্ছেন গিয়ে সালাতে দায় করছেন দেখেন আল্লাহ সুমতরার ভয় আপনার কিভাবে কাজ করছে ভিতরে অর্থাৎ যাকে আমরা দেখি না আল্লাহ সুমতরা যিনি সাত আসমানের উপরে বসে আছেন এই সালাতের মাধ্যমে আমরা শিখতে পাই আল্লাহ সুমতরার ভয় আমাদের মাথার মধ্যে আসে দুই সালাত আমাদেরকে পরিবেশ এর মধ্যে চলার যে ভঙ্গি যে শৃঙ্খলা তা শেখায় ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে গেছে মক্কার ময়দান অথবা মদিনার ময়দান লক্ষ লক্ষ হাজিরা এক একজনের ভাষা এক এক রকম ভিন্ন কেউ কারো ভাষা হয়তো বুঝে না এমন অবস্থা ইমাম সাহেব বলছেন মোয়াজিন তুমি এবার একে আমার দিয়ে দাও মোয়াজিন একে আমার দিয়ে দিল ইমাম সাহেব मारे দাঁড়িয়ে গেছে পুরো দুনিয়া যেন শান্ত আরে মক্কার এত বড় হাজার হাজার মানুষ মানে এত বড় জায়গা লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে দাঁড়িয়ে গেছে সবাই শান্ত ইমাম সাহেব আল্লাহ ভাববার বলেছেন এটুকুই আওয়াজ শোনা যাচ্ছে আর কোন আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না আমাদেরকে কত বড় শৃঙ্খলা শেখায় সালাত সালাত আমাদেরকে পাঠ পবিত্রতা শেখায় সালাত যখন মানুষ আদায় করে তার জন্য তাকে অজু করতে হয় মিনিমাম দিনে পাঁচবার অজু করতে হয় আর পাঁচবার অজু করার সময় আল্লাহ রসুল্লাম আমাদেরকে অজু শিখেছেন যে তোমার যে অঙ্গগুলো বাইরে থাকবে সেগুলোকে ধোয়ার ব্যবস্থা করো কারণ সেগুলোকে প্রত্যেক দিন জীবাণু রোগ জীবাণু ধুলো বালি ইত্যাদি তোমার নাকে মুখে লেগে যায় আর তুমি যখনই ওখানে সালাদ প্রায় করবে অজু করতে যাবে তোমার সমস্ত পাপ রাশি তো আল্লাহ সুমাদ্লা মিটামেন মিটামেন কিন্তু সায়েন্টিফিক যে মানে উপকার সেটাও আপনার হবে তাই তো মনে পড়ে সৌদি আরবের কথা इंजिनियारेजी তুমি যখন সালাতের জন্য যাবে সুন্দর পোশাক পরো 
সুন্দর পোশাক মানে যে ভালো ভালো দামি দামি পোশাক করতে হবে এমন কথা নয় বরং সুন্দর পোশাক মানে নিট এন্ড ক্লিন হবে পোশাকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে ওই পোশাকের গন্ধে যেন অন্য মুসলমান মুসল্লি কষ্ট না পায় আল্লাহ সুবাহ কিভাবে আমাদেরকে এটা শিখালেন যে তোমরা এভাবে শৃঙ্খলা মতো সমাজ তৈরি করো তোমরা এভাবে মানুষকে ভালোবাসতে শোক সারাতের মাধ্যমে আপনি দাঁড়িয়ে গেছে সারাতে আপনার পাশে আপনার চাকরটা দাঁড়িয়ে গেছে আপনি দেখতে এলাকার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর মানুষ আপনার চাকরটা একদম হাফ সার গোলাম কোন একজন ব্যক্তি যেটা मानुषर मध्य बैषम्य शिक्षा शिक्षा देखा बुझे विशेष कहार दिले मध्य श्रेष्ठ हमारे मानुष करते शुरू कर लो
ওই খারাপ ভাবে ফেল করবি ছাত্ররা কথা শুনেনি রীতিমতো পরীক্ষা হয়ে গেল সেই ছাত্রের বাড়িতে শিক্ষক গিয়ে দেখছে ওই তোর রেজাল্টটা দেখা দেখি তো বলছে স্যার আমি ফেল করেছি তো স্যার যদি এভাবে বলে জি কেন ফেল করলি গুরু না একটু আর একটু বেড়ানা আর একটু আড্ডা মারনা ছেলেটা কত কষ্ট হবে আল্লাহ এভাবে অপমান করার জন্য বান্ধবকে বলছে মা সারা কাকুম কি সাকার তোমাদেরকে কি সেই সাকার নামক জাহান নামে নিয়ে আসলো সাকার এমন একটা ভয়ঙ্কর জাহান নাম আল্লাহ সুমানা বলছে যে তোমাদেরকে সাকারে কিসে নিয়ে আসলো রীতিমতো মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করে এর নাম হচ্ছে মুসল্লি এবার আল্লাহ সুমানা বলেন কি শিক্ষা দিতে হবে যে জাহান নামে যাওয়ার অন্যতম একটা কারণ সালাদ আদায় না করা যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না ও ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না পারবে না কোন মূল্যে পারবে না আল্লাহ ডাইরেক্ট ঘোষণা করে বলে দিলেন যে তুমি জান্নাতে যেতে পারবে না কারণ তুমি সালাদ আদায় করনি আচ্ছা সালাদ আদায় করলে কি হবে আল্লাহ সুমাত বলছেন আকিম ঈশ্বরা তোমরা সালাদ কায়েম করো তোমার সমস্ত নোংরামি থেকে তোমাকে দূরে রাখবে সালাত আদায় করার পরে কোন ব্যক্তি দেহায়পনা করতে পারে না
আল্লাহর কাছে তওবা করেছি আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করেছি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছি আপনি একটু আপনার আল্লাহর কাছে বলেন না যাতে করে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেয় আমার তওবাটা একটু গ্রাউন্ড করেন মহিলা এটা পাপ কাজ করেছে মূসা আলাইহিস সালামের কাছে এসেছে रबके ब हत्या मानुष के हत्या समग्र जी के मेरे फिलल समग्र मानुष के मेरे फिलल एक जो मानुष सबा के मेरे फिले जानना जी पर महिला जेना कारिणी
তারপরে পাঁচ নম্বরে বললেন যে তার কোন আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে না সে যে আমল করবে আমল করে ফিডব্যাক পাবে না ওষুধ ধারো রোগ সারবে না দেখেন না বহু মানুষ আছে ফজরে উঠলো সারা দেয় করলো সারা দেয় করে বিড়ির দেখে তাকে খোঁজে এর মধ্যে বরকত নেই এর মধ্যে সারাতের আসন ঢুকে নি আর মুখে দাঁড়ি রেখে কি করে মানুষ পান দিয়ে দরজা বলছি খাইলো এদের কি লজ্জা নাই নাকি লজ্জা সব ভূপেন্দ্র নগর হাটে দিয়ে বিক্রি করেছে আপনি দেখছেন দেখেন তো তার মধ্যে এগুলা ছিল কিনা আমি এখন যেগুলা বলবো একবার দেখেন তো তার মধ্যে ছিল কিনা একবার খেয়াল করে দেখেন যে ব্যক্তি এখন মারা যাচ্ছে সে ব্যক্তি অপমানিত অপদস্থ হয়ে মারা যাবে অপমানিত অপদস্থ মানে কি জি হুজুর হজ করে এসেছে হাজি সাহেব তার পাঁচটা ছেলে তিন তিনে সব বড় ছেলেকে সম্পদ দিয়ে দিয়েছে ছেলে মেয়ে গুলা বাদ বাকি ছেলে মেয়ে গুলা সম্পদ পায়নি ও যখন মারা যাচ্ছে ওই মারা যাওয়ার সময় কি হচ্ছে অবস্থা অপমানিত হয়ে মারা যাচ্ছে মারা যাওয়ার সময় অপমানিত হয়ে মারা যাচ্ছে এটাকে বলা হয় অপমান কোন ব্যক্তি মারা যাচ্ছে আর বাইরে থেকে লোকজন বলছে আলহামদুলিল্লাহ বাসলাম এ কি কম দিয়া দিচ্ছে লোক এই যে দেখেন অপদস্থ হয়ে মারা যাচ্ছে মারা যাচ্ছে এমন অবস্থা হাসপাতালে ঢুকে ঢুকে মরছে আর গ্রামের অনেক বছর মরছে ভালো হচ্ছে মরলো না কেন ওর লাশ যেন হসপিটালে মাটি হয় এরকম চিন্তা করে এরকম করছে এর মানে অপমানিত কথা বলে অপমানিত হয়ে মারা যাচ্ছে দুই ওই ব্যক্তি বিস্মিত অবস্থায় মারা যাবে আল্লাহ রসুল বলছেন যে মানুষ মরার সময় যখন মানুষ মারা যায় তার এত বেশি তৃষ্ণা লেগে থাকে তুমি যদি তাকে সাত সমুদ্রের পানি পান করে দাও তারপরে তার তৃষ্ণা মিটবে না তুমি যদি তাকে সাত সমুদ্রের পানি পান করে দাও তারপরে তার তৃষ্ণা মিটবে না এত বেশি তৃষ্ণা তো সে থাকবে তার মানে দেখেন মানুষ যখন মারা যায় তখন শুধু পানি পানি করে অনেক মানুষ রয়েছে তার মুখে পানি দেওয়ার জন্য মানুষ প্রস্তুত আরে পানি তো দেয় দেয় গো বেদানার রস দেয় বাপ বেঁচে ছিল বাপকে দেখতে পারেনি বাপ মারা যাচ্ছে বলছে কত খাবার খাও না এ যে আমাদের ক্যারেক্টার আল্লাহ রসুল বলছেন আরে রাখো তোমার বেদানার রস আর পানি সাত সমুদ্রের পানি যদি পান করে দাও তোমার বাবা তৃষ্ণ এখন মিটবে না ও চরম বিপদে রয়েছে ও যে নামাজ নাই করেনি আমার চিবুকের নিচে তার মুখখানা তিনি বারবার ঢেউস হয়ে যাচ্ছিলেন চাদর দিয়ে মুখ দেখে নিচ্ছিলেন পাশে পানির পাত্র তিনি পানির মধ্যে হাত দিচ্ছিলেন আর মুখ মুছছিলেন আর বলছেন হয় আল্লাহ এত বড় এত বড় কষ্ট মৃত্যুকে আমি জানতাম না পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে কঠিন কাজ মারা যাওয়া সবচেয়ে কঠিন যন্ত্রণা হচ্ছে মৃত্যু যন্ত্রণা মোহাম্মদ সাল্লাম এরকম করছেন এমন অবস্থায় সাহাবিরা সব মসজিদের নবমিতা অপেক্ষা করছেন কি ব্যাপার আমাদের ইমাম সাহেব কেন আসছে না মোহাম্মদ সাল্লাম কেন আসছে না তার বিষয়ে আমরা সারাতে দায়ী করব সাহাবিরা একটু আজ বুঝতে পেরেছেন মোহাম্মদ সাল্লাম খুবই অসুস্থ এখন মসজিদে সালাতের রক্ত হয়ে যাচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাম এখনো রেখেছেন না মানে সাহাবিরা হাওয়া করে কান্না শুরু করে দিয়েছে মনে হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লামের পিছনে আমরা সালাতে দায়ী করতে পারবো না এমন সিচুয়েশন হয়ে গেছে একজন ব্যক্তি এসে বলছেন আল্লাহ রসুল আমরা সবাই দাঁড়িয়ে গেছি চলুন আপনি আমাদেরকে সালাতে দায়ী করান আল্লাহ রসুল বলছেন আমি সালাতে দায়ী করাতে পারবো না আমার অবস্থা খুবই খারাপ আল্লাহ তো মৃত্যু যন্ত্রটা এত বেশি ভয়ঙ্কর মৃত্যু যন্ত্রটা এত বেশি ভয়ঙ্কর এরকম করছেন আল্লাহ আপনার মুসল্লাই দাঁড়িয়ে সারা দায়ী করাবে আবু বক্তার খুব নর্ম 
করে নরম চিত্তের মানুষ যদি আপনার মুসাল্লা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করাতে পারবে না অবশ্যই আপনি আপনাকে সালাত আদায় করাতে হবে রইল আল্লাহ করে দাঁড়াতে পারবেন না তারপরে সালামিটা বারবার আসতে লাগলো মহাসাল ব্রাহ্মণের জিরা আমি যেতে পারবো না তুমি আল্লাহ করতে বলো সালাত আদায় করতে প্রত্যেকটা সালামির মধ্যে একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে কামনার রোল ভেসে পড়ছে এমন অবস্থায় घरे चले श्रेष्ठ मानुष मत मानुष पृथ्वी निश्चय गरीब मानुष ना खेते पे मारा जाए गरीब मानुष बोलोक ना खेते पे मारा जाए कि जी हाँ बोलोक ना खेते पे मारा जाए रोग बंद कर दिए खेते मारा जा शस्ती
বছর আপনার ব্যথা যাবে না সাপ লাগাতার কামড়াবে আমি আপনাকে কি দিয়ে বোঝাই কবর কত বড় ভয়ঙ্কর জায়গা তাই তো উসমান রাজিয়াল্লাহ কবর দেখলে কান্নায় ভেঙে পড়তেন তার চাপর হানি একদিন জিজ্ঞাসা করেন কি বাবর উসমান আপনি জান্নাতের কথা বলেন জাহান্নামের কথা বলেন কান্না করেন না কবর দেখলে
আমাদের দেখা করবে ইচ্ছুক করে সেই ব্যক্তি যেন সালাত তাই করে দুনিয়াতে উমর রাজিয়াল্লাহ বলেছেন যে কোন ব্যক্তি যদি মনে করে আমি মুসলমান হিসেবে সাক্ষাৎ করব সে যেন সালাত তাই করে কেমতের মাঠ সূর্য মাথা থেকে এক মাইল দূরে মানুষ সবাই তাই তাই করছে মানুষজন ছুটে ধরেছে আদম আসলামের কাছে
আপনাকে জাহান্নামে যেতে হবে আপনি জাহান্নামে গিয়েছেন জাহান্নামের এত ক্রোধ এত ক্রোধ আল্লাহ আর আছে কি তোমার বান্ধা তখন আল্লাহ ধান পাতা জাহান্নামের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে বলবে আর লাগবে কি জাহান্নাম বলবে কাম 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 আল্লাহ যথেষ্ট হয়েছে যথেষ্ট হয়েছে যথেষ্ট হয়েছে আর লাগবে না শুরু করেছিলেন শেষ অব্দি ওকে জাহান্নামে যেতে হলো জান্নাতর মসিমে জুটল না জান্নাতর মসিমে জুটল না এবার ভাবে কি অবস্থা হলো আমাদেরকে সালাদ নাই করতে হবে যেগুলো বললে আল্লাহ হয়তার দেখেন যে দেশে সালাদ প্রতিষ্ঠিত আছে সে দেশে বরকত রয়েছে আজকে সবাই পোশাক পরে গেছে কেউ বলেন যে পোশাক পর কারোর বাবা বলেছে নাকি পোশাক পরে যা সাইজা কেউ বলেনি পোশাক সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখন একটা ছেলে বয়স আঠারো বছর উলঙ্গ হয়ে এখানে সে বসেছে কি করবেন বলেন তো আগে নিজে চাপ তা ঘুরে বলে ভাইটি ঢাক কি ব্যাপার এও আজকে কেন কি সালাদ প্রতিষ্ঠিত হয়নি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কাপড় এরকম প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আল্লাহ যদি মসজিদে মসজিদ যদি খালি একবার আগাম হয়ে যায় আপনার বিজনেস টিজনেস কিন্তু দরকার নেই হবে ডাক কামরে বলে তুই চলে যাও আরে আমার সাথে ঘটে যাবে এরকম ব্যাপার সোনার একটা চেন নিয়ে নিয়েছে বা টাকা আমি দিব এই মুহূর্তে